എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാസങ്ങളായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന യു എസ് എസ് പരീക്ഷ ഇന്നിവിടെ അവസാനിച്ചു പരീക്ഷ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ചില വിഷയങ്ങൾ പ്രയാസമുണ്ടാകും ചില എളുപ്പമുണ്ടാകും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ കീയാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത് മലയാളം എ ടി മലയാളം ബി ടി മാറ്റമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആൻസർ കീയാണ് ഇവിടെ നൽകാൻ പോകുന്നത് ആൻസർ കീ യഥാർത്ഥ ആൻസർ കീയുമായി ഇനി പരീക്ഷാവാൻ പുറത്തുവിടുന്ന ആൻസർ കീയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ആൻസർ കീ ഒരു ഫൈനൽ ആൻസർ കീ അല്ല ലഭ്യമായ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലഭിച്ച ആൻസർ കീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വരുന്ന പരീക്ഷാവാൻ പുറത്തുവിടാൻ പോകുന്ന യഥാർത്ഥ ആൻസർ കീയാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ആൻസർ കീയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ കോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കോഡ് ബുക്ക് കോഡ് എന്ന് നോക്കട്ടെ കോഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ഡി കോഡാണ് ഡി ആണ് കോഡ് ഡി കോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കും എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ഉത്തരം മാത്രം വായിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച മധുസൂദൻ എന്നാണ് കൃതി ചെയ്ത് ആൻസറായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അച്ഛൻ പിറന്ന വീട് എന്നാണ് കൃതിയുടെ പേര് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലാളിച്ചു പെറ്റ ലതയൻ പൊടു ശൈശവത്തിൽ പാലിച്ചു പല്ലവ പുടവങ്ങളിൽ വെച്ചു നിന്നെ അടിവരയിട്ട പദത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹ അർത്ഥം ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാർത്ഥം ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ പല്ലവമാകുന്ന പുടം എന്നാണ് ആൻസർ പല്ലവമാകുന്ന പുടം ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ എം മുകുന്ദൻ്റെ കഥാപാത്ര ജോഡിയത് എം മുകുന്ദൻ്റെ കഥാപാത്ര ജോഡിയത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ദാസൻ ദാസൻ ചന്ദ്രിക ഇതാണ് മുകുന്ദൻ്റെ കഥാപാത്ര ജോഡിയായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നന്മയുള്ളവർ എവിടെ ഇടപഴകിയാലും അവിടെയുള്ളവർ നല്ലവരായിടും എന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വരികൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി മുല്ലപ്പൂമ്പടിയേറ്റ് കിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടൊരു സൗരഭ്യം എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അജന്ത എന്ന കവിതയിൽ ആ പുഞ്ചിരിയാണ് ഞാൻ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കവി ആർ രാമചന്ദ്രൻ്റെ വാക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആരുടെ പുഞ്ചിരിയെക്കുറിച്ചാണ് ഉത്തരം ആൻസർ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗൗമ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് അവിടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ഓക്കെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ആൻസർ മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ക്ഷണനം എന്ന പദത്തിന് സമാനമല്ലാത്തത് ഏത് ക്ഷണനം എന്ന പദത്തിന് സമാനമല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി വിളിക്കലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വിളിക്കലാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഈ മയക്കും അടിവരയിട്ട പദം അടിവരവിട്ട മഴക്കും എന്ന പദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മോഹിപ്പിക്കും എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലുപൊന്തിയ ചെറ്റക്കുടിലിൽ ചളിപ്പായലില്ലായ്മ കിനാക്കണ്ട് കൃഷിക്കാരൻ കിടന്നപ്പോൾ അടിവരയിട്ട പ്രയോഗം കൊണ്ട് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയുമാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയുമാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്ത പദാവലികളിൽ നികണ്ടു ക്രമത്തിൽ ശരിയായി എഴുതിയ കൂട്ടമേത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വിത്തം വിധു വിനയം വിനീത വിമലം ഇതാണ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് അപ്പുറത്തുള്ള പതിനൊന്നാമത് ചോദ്യം അത്താഴം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മുത്താഴം ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം പത്താമത് ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു കവിതാ ശകലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരുടെ രചനയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതയുടെ ശകലമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അയ്യപ്പ പണിക്കരാണ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ 
മൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്നീ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവി ഒരു പദ്യം തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പദ്യഭാഗം വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആ പദ്യം വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസർ നൽകി നൽകാം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പദ്യഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ച ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ ഒരുക്കങ്ങളിൽ പെടാത്ത തീയത് ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ ഒരുക്കങ്ങളിൽ പെടാത്ത തീയത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഡി ആണ് നീരാട്ട് കഴിച്ചു ആൻസർ ഡി ആണ് നീരാട്ട് കഴിച്ചു എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കാർക്കൂന്തൽ നന്നായി കുടഞ്ഞു കെട്ടി അടിവരയിട്ട പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് കാർക്കൂന്തൽ എന്നാണ് അടിവരട്ടുള്ളത് അടിവരട്ട പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കറുത്ത മുടി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി കറുത്ത മുടിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്ത പദ്യഭാഗം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു മുകളിൽ കൊടുത്ത പദ്യഭാഗം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ആൻസർ വടക്കൻ പാട്ട് ആൻസർ വടക്കൻ പാട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാളം എ ടിയുടെ ആൻസർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആൻസർ യഥാർത്ഥ ആൻസർ കീ അല്ല പരീക്ഷാഭവൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്ന യഥാർത്ഥ ആൻസർ കീയുമായി തൊത്തു നോക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥ ആൻസർ കീ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആൻസർ കീയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഒത്തു നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ കീയുമായിട്ടാണ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് നല്ല അർത്ഥം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഫൈനൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പരീക്ഷാ ഭവൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് മലയാളം ബി ടി പേപ്പർ മാത്സിലേക്കും പോകാം മലയാളം ബി ടിയുടെ ആൻസർ കീയിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മലയാളം ബി ടി പരീക്ഷ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനനുസരിച്ച് എളുപ്പവും പ്രയാസമൊക്കെയായി മാറും എന്നാൽ ആൻസർ കീയിലേക്ക് നോക്കാം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നു ബാലഭാസ്കറിനെ പ്രസിദ്ധനാക്കിയ വാദ്യോപകരണം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വയലിൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ നൽകിയ സൂചനകൾക്ക് യോജിച്ച നോവൽ ഏത് അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നു എന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നു നാലാമത്തത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയതാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയതാണ് ഇനി ഏതാണ് കൃതി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ബി എൻ്റെ പോപ്പാക്കൊന്ന് ആനു ആനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പാക്കൊരു ആനുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇതിലെ പ്രധാന പോയിൻറ്റുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പതിനാ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മികച്ച മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയ സിനിമ ഏത് എന്നാണ് മികച്ച മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയ സിനിമ ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആൻസർ കാന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ കാന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ എന്ന സിനിമക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്ന താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന് യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ഏത് ഓക്കെ പ്രസ്താവന ഇല്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ആൻസറിലേക്ക് മാത്രം ഞാൻ പോകുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായി വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ചോദ്യം മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ച് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ കവി ആര് ഓപ്ഷൻ ബി അക്യുത്തമാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീരാമനായ മാഷും സീതയായ നടനും സംഭ്രമം കൊള്ളുന്നതിനിടയിൽ ഒരു നാടൻ കർഷകനായ ഹനുമാൻ ദുരിഷത്തിൽ നിഷ്ക്രി നിഷ്ക്രമിച്ച് സ്വർണ്ണവർണമുള്ള കടലാസ് ചുറ്റിയ ഗതയുമായി തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ അടിവരട്ട പദത്തിന് സമാനമായ അർത്ഥമുള്ള പദം ഏത് അടിവരട്ടുള്ളത് ദുരിഷത്തിൽ എന്നാണ്
ഓപ്ഷൻ ബി ഓടുന്ന മേഘത്തെ മല തടഞ്ഞപ്പോൾ മേഘം അതി അടിതെറ്റി വീണു എന്നാണ് ആൻസർ ഓടുന്ന മേഘത്തെ മല തടഞ്ഞപ്പോൾ മേഘം അടിതെറ്റി വീണു എന്നാണ് ആൻസർ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കു നാമേ പണിവതു നാഗം നരകവും അതുപോലെ നാഗമൻ സ്വർഗം ഈ വരികളുടെ ആശയത്തിന് യോജിക്കുന്ന പദം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ അവരവരുടെ ജീവിത താല്പര്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരെയും ലോകത്തെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലോകത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് അവരവരുടെ ജീവിത താല്പര്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ലോകത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നത് എന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ലെങ്തി ചോദ്യമാണ് ഞാനതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം ആൻസർ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കല്ലേലിരിക്കുന്ന കല്ലെറി ഞണ്ടേ കല്ലൊന്നപ്പുറം മാറി നിന്നണ്ടേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത പദം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി അനലനാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി അനലൻ ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ ഈ ചൊല്ലിൻ്റെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവന ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അല്പമായുള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്ത സംതൃപ്തനാവുക അല്പമായുള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയവുമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഏഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കവിത തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കവിത വായിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം എഴുതണം ഞാൻ ആ കവിത സമയക്കുറവ് കാരണം വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആൻസർ കണ്ടെത്തി ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ മാത്രം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ചോദ്യം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലാണ് ഈ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള ചിരി എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കവിത വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ചോദ്യം ആരുടെ ചിരിയിൽ നിന്നാണ് വെളിച്ചമുണ്ടായത് ആരുടെ ചിരിയിൽ നിന്നാണ് വെളിച്ചമുണ്ടായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിരിയിൽ നിന്നാണ് വെളിച്ചമുണ്ടായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇനി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇരുപത്തി എട്ടാമത് ചോദ്യം ദുഃഖം ദുഃഖം കൊണ്ട് വലയുന്നവനെ ചിരി കൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് ആരെ ദുഃഖം കൊണ്ട് വലയുന്നവനെ ചിരി കൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ആരെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തത്വജ്ഞാനിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത് ചോദ്യം ലോകത്തെ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ത് ലോകത്തെ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചിരിയാകുന്ന പൂക്കൾ ചിരിയാകുന്ന പൂക്കളാണ് ലോകത്തെ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന ഉത്തരം വരുന്നു മുപ്പത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മലയാളം വീട്ടിലെ അവസാന ചോദ്യമാണ് മധുരമായ ചിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കവിയുടെ അഭിപ്രായവുമായി യോജിക്കാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി തെളിഞ്ഞ നിലാവ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തെളിഞ്ഞ നിലാവ് ആണ് ആൻസർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡുകളൊക്കെ ഈ പരീക്ഷക്കായി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിനെയും കോഡ് ഡി ആണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി കോഡാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് മാറ്റമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാറ്റമാറ്റിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കോഡ് ഡി കോഡാണ് ഓക്കെ ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയമെടുത്തു തീവണ്ടിയുടെ വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ എത്രയാണ് ആൻസർ ബി ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിലായിരിക്കും തീവണ്ടി പോകുന്നുണ്ടാവുക പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വിശദമായ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആൻസർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നുള്ളൂ വിശദമായിട്ട് ഉത്തരം ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത് നൽകുന്നതായിരിക്കും മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് മുതൽ തുടർച്ചയായ കുറെ ഇരട്ട സംഖ്യയുള്ള ശരാശരി അമ്പത് ആണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏത് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആൻസർ വരുന്നു ദൻ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരാൾ തൻ്റെ വരുമാ പത്ത് ശതമാനം സമ്പാദിക്കുന്നു ഈ തുകയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്
ഒരു ചതുരത്തിൽ നിന്നും പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള ഒരു സമചതുരം മുറിച്ച് എടുത്തപ്പോൾ അവശേഷിച്ചതും ഒരു സമചതുരമാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി നീളം ഇവയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ചെയ്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കും നീളം വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കും നീളമായിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ക്ലോക്കിലെ സമയം നാല് മണി പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നാല് മണി പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലെ കോൺ അളവ് എത്രയായിരിക്കും നാല് നാല് പത്തൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്തുള്ള കോൺ അളവ് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ മീഡിയയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടതിൽക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റ് രൂപത്തിൽ വരട്ടെ മുപ്പത്തി ആറാമത് ചോദ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന ആദ്യത്തെ നൂറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക പതിനായിരമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള നൂറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരമാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി പന്ത്രണ്ടായിരമാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറാമത് ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ നമ്മൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഏഴാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴാമത് ചോദ്യം ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിലെ വൃത്തത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം എത്രയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പതിമൂന്ന് ബൈ പതിനെട്ട് ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ബൈ പതിനെട്ടാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ചോദ്യം മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ചോദ്യം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് പതിനൊന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് പതിനൊന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയറിന് എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയറിന് എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ച് പ്ലസ് 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 അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ച് ഓക്കെ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ആ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിൻ്റെ വർഗം എത്രയാണ് ആ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിൻ്റെ വർഗം എത്രയാണ് ആൻസർ നാല് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് നാല് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആറ് മീറ്റർ നീളവും രണ്ടേകാൽ മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൽ നിന്നും ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ അതായത് മുക്കാൽ മീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത്തിനാല് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത്തിനാല് ആൻസർ ആയി വരുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നോട് എത്ര ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിനോട് നോട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടും ആൻസർ പത് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനാലാണ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ മട്ട ത്രികോണം പി ക്യു ആറിൻ്റെ വശങ്ങൾ ആറ് എട്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മട്ട മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ കോശത്തേക്കുള്ള ലംബമാണ് ക്യു എ ക്യു എയുടെ നീളം എത്രയാണ് ക്യു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ നീളം എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി നാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്
ചെറു പൊതുഗുണിതം നൂറ് വൻ പൊതുഘടകം അഞ്ച് ആയാൽ വൻ പൊതുഘടകം അഞ്ച് ആയാൽ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അഞ്ഞൂറാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ഞൂറ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം അമ്പത് ശതമാനം കൂട്ടുകയും വീതി അമ്പത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ പരപ്പളവിന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകും നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുറയും ഇതേ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ സ്കൂൾ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയും എന്നാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നാൽപ്പത് ശതമാനം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടാങ്കിൽ മുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനമായി എങ്കിൽ ടാങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൂവായിരം ലിറ്റർ ആണ് ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മൂവായിരം ലിറ്റർ ആണ് ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം ചോദ്യം ത്രികോണത്ത് ചുറ്റളവ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തിന് നീളം ആകാവുന്നത് ഏത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചുറ്റളവ് അതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തിന് നീളം ആകാവുന്നത് ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പതാമത് ചോദ്യം ഓക്കെ അമ്പതാമത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നു ചോദ്യം നൂറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി നാൽപ്പത് എ ഒരു ആറക്ക പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കം ഏത് എയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് നാൽപ്പത് എ എന്ന ഒരു ആറക്ക പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള അക്കം ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഒമ്പതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒമ്പതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ആൻസർ കി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും നിരാശപ്പെടരുത് ഫൈനൽ ആൻസർ കി ഇത് ആൻസർ കി ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ കീയിൽ ആൻസർ കിയാണ് നമ്മൾ മാർക്കിന് പരിഗണിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരീക്ഷാ ഭവൻ പരിശോധനിച്ച് അത് കൃത്യമായ വിലയിലെത്തിയ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയതിനു ശേഷം ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ കീ പുറത്തു വിടുക അതിനടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ യു എസ് എസിൻ്റെ മാർക്കുകളൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി യു എസ് എസ് നേടിയതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസ് പരീക്ഷ എഴുതി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ രണ്ടിൻ്റെ എന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന എസ് എസ് ബി എസ് ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിൻ്റെ വീ ആൻസർക്ക് നാളെയായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ